Bienvenidas y bienvenidos a la sesión en el marco del Foro Global GISEP 2020. El poder de la comunidad y la ES como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Recordemos, 100 países, 35 más, el foro más importante de economía social en 2020. Recuerden que estamos en transmisión en vivo en Facebook en arroba inaes-mx o también pueden acceder desde www.gisef2021.org. Recuerden usar el hashtag Gisef2021. Mi nombre es Horacio Chavira de Gisef Contenido. Estamos por iniciar la sesión temática Academia e Investigación para la Economía Social y Solidaria. La academia, en diferentes momentos históricos, ha jugado un papel importante para alimentar el conocimiento y la formación de los seres humanos, principalmente de las personas jóvenes, para proponer nuevos elementos epistemológicos orientados a la vivencia de los valores y principios que pautan el comportamiento, en este caso, hacia la construcción de la economía social y solidaria. Vamos a ver el video inicial. El mundo enfrenta desafíos globales y locales. Si bien no hay soluciones únicas, la economía social y solidaria es una alternativa para resolverlos. En tiempos de pandemia COVID-19, pensar y actuar por otro desarrollo es crucial. Para un presente y un futuro mejor, se requiere construir sociedades más inclusivas y equitativas, basadas en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. Tras una serie de webinars regionales de mayo a septiembre en inglés, español y francés, el contexto nos invita a encontrarnos este año en el Foro Global Virtual GISEP. Y será hasta el 2021 cuando México y la Ciudad de México nos reciban con los brazos abiertos. Bienvenidos al Foro Global Virtual GISEP, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Bienvenidas, bienvenidos y buenas tardes y buenas noches a quienes nos acompañan. Y para presentar al moderador de la sesión, cedo la palabra a Berenice Alcalde Castro de Linaes, México. Muchísimas gracias, Horacio. Y bueno, realmente es un placer no solo por los expertos que nos acompañan, sino por nuestro moderador estrella que está aquí con nosotros desde las tierras de Ecuador, de las preciosas tierras de Ecuador, yo diría. Pues está con nosotros acompaña Juan Carlos Urguiles, y bueno, les presento un poquito de él, que es gerente general de la cooperativa Jardín Aguayo. Somos colegas, economista, y por supuesto tiene una maestría en finanzas, gestión comercial y gestión empresarial. Y creo que algo muy importante que yo admiro mucho de Juan Carlos es que ha trabajado toda su vida profesional en la economía social y solidaria. Yo diría que realmente lo trae en sus venas, lo, está definitivamente colocado en su corazón en, en, en esta parte cotidiana y ha estado vinculado sobre todo a la cuestión de las cooperativas de ahorro crédito de Jardín Aguayo. De hecho, ha pasado por una serie de puestos, por creo que ocho o más puestos dentro de la misma cooperativa, hasta ahora estar como gerente general. Y bueno, esta vida laboral también la ha matizado como consultor de ministros, por ejemplo, y haciendo una serie de desarrollos y de estudios referentes a evaluaciones, a planes estratégicos de cajas de ahorro y crédito, y bueno, como decía, acompañando a ministros, por ejemplo, de agricultura y ganadería, la parte migrante, etcétera. Y pues su vida profesional ha estado vinculada también a la academia, por eso también nos acompaña el día de hoy en esta sesión, como docente de la maestría de desarrollo local y desarrollo cooperativo, así como una serie de sistemas de formación de microfinanzas y microempresas, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, como dije, para mí es un gran honor ceder la palabra al maestro Juan Carlos Urguiles, quien será el encargado de llevar la moderación de esta sesión. Adelante, por favor, Juan Carlos, y bienvenido. Compañeras y compañeros, siento el calor y el aprecio de México a través de la voz de Berenice. Les agradezco muchísimo y agradezco muchísimo al foro por permitirme en estos minutos estar junto a ustedes. Tengo el gusto de ser moderador. Bueno, moderarles, moderarles es bien difícil, pero tengo el gusto de estar apoyando en este proceso 
a tres grandes personajes de la economía social. Tres, tres personas que también han hecho su esfuerzo durante muchos años de su vida por entender, por comprender y por dar significado a lo que es la economía social. Este año tenemos el gusto de tener este, esta serie de foros y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Quisiéramos a cada uno de los participantes en el foro de los exponentes lanzarles una, dos o tres preguntas motivadoras. Estas preguntas serán llevadas a cabo en dos sesiones, dos momentos o dos rondas. La primera, la que vamos a, a tener ahora, lanzaremos una serie de preguntas. Estas, estas preguntas esperamos sean respondidas en un tiempo prudencial por cada uno de los, de los participantes. Yo buscaré no ser muy intrusivo, pero tenemos un tiempo, el mundo es así y el tiempo nos espera. Vamos a tener tres participantes de lujo. El doctor Arriaga. Me ha impresionado muchísimo, muchísimo su, una intervención que tuvo, una declaración que tuvo el, el doctor sobre el ser para los demás. El ser para los demás es una de las funciones más importantes de, de un ser humano. El construir y encontrar en la economía social esa posibilidad de ser para los demás a través de la educación. El doctor Arriaga es doctor en educación para la justicia social y eh, fue director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. El doctor está con nosotros para hablarnos de cómo la educación, cómo el ejercicio de la academia es vital para dar significado a lo que es el, la economía social. Doctor eh, Arriaga, muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches, dependiendo en donde estemos en el mundo. Un gusto poder contar con usted. Queremos Muchas lanzarle... Gracias. Queremos lanzarle unas dos preguntas al doctor. La primera eh, tiene que ver con cuáles han sido las aportaciones más valiosas de la academia y la investigación en la construcción y desarrollo del concepto de la economía social y solidaria. Y en, este, en, este, en estas aportaciones queremos también saber de qué manera ha afectado positiva o negativamente en la concepción de la economía social y solidaria la pandemia COVID-19. Gracias, doctor. Le dejamos a usted en, en, para que nos pueda responder estas preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación a este importante foro. Me voy al grano. Las universidades jesuitas tienen un largo camino recorrido en el desarrollo, acompañamiento e intervención de proyectos comunitarios, llevando a las comunidades con las que trabajamos el ejercicio propio de la economía social, la labor más significativa es la que se realiza pues, desde abajo, ¿verdad? desde a pie, eh, al lado de los colectivos, en contacto con la realidad histórica. Los jesuitas hemos participado en experiencias muy emblemáticas, eh, como la intervención en la misión de Bachajón en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en el sur de del país donde desde 1958 acompañamos el caminar y el resistir también de unas 600 comunidades. A mí me tocó estar allá hace unos años colaborando muy de cerca con los cargos comunitarios. Mi área es más derechos humanos. Eh, bueno, a partir de ello se logró la conformación de lo que hoy es una de las cooperativas cafetaleras más importantes de la región en donde se comercializa eh, el café mediante la cooperativa Yomol, Atel y Capeltic. El trabajo de la misión ha sido pues acompañar esta espiritualidad de un pueblo, del pueblo celtal, que ha sabido organizarse para mantener sus propias estructuras económicas, culturales, religiosas, espirituales, jurídicas, políticas, y defender su territorio eh, y proponer también alternativas integrales a un sistema que no respeta sus modos de vida. De la misma manera, pues estas universidades, las universidades confiadas a la compañía, cuentan con programas que nos han permitido adquirir experiencia en el campo, conociendo precisamente la realidad en las que viven las comunidades y pues desde esta realidad, pues hacer investigación aplicada. 
¿verdad? Para después tener influencia en las, en las políticas públicas, generar planes de estudio desde la academia, entre otros labores. Uno de los criterios fundamentales de, del quehacer universitario, eh, me voy muy al grano de, a, a tu pregunta, eh, en las, es eh, el quehacer que sea eh, riguroso, el quehacer de la investigación riguroso, pero también eh, socialmente pertinente. Con base a, a, en lo anterior se han desarrollado pues, métodos de intervención y se han diseñado proyectos y estudios orientados al análisis de contextos comunitarios, tanto urbanos como rurales. Creo que la, las aportaciones centrales de nuestra experiencia se enfocan en una economía social y solidaria, como ya lo decías desde un principio, centrada en la persona, ser para los demás. ¿Verdad? Creo que eso, esa parte es, tiene un componente antropológico, tiene un, un componente también ético. Y bueno, pues como decía el filósofo Javier Subiri, ¿verdad? Que quien veía a la persona como una realidad personal, como un elemento constitutivo de la realidad misma para pues centrarse ahí. Entonces la economía social y solidaria piensa en clave de personas no de individuos, ¿verdad? Y en conexión con ello, resulta importante conceptualizar eh, la economía social como una experiencia desde un enfoque holístico, pues de, debe entenderse la, en relación con otros ámbitos de la vida humana, como las dimensiones cultural, religiosa, política, educativa, identitaria, entre otras. Paso a la, a la segunda pregunta, si me uh -huh. permites, que es, claro. bueno, la situación del COVID. Eh, yo creo que nos ha dejado ver, entre otras muchas cosas, que hay un sistema económico que no funciona eh, para enormes segmentos de la población. Hace unos días tuve un foro también con, con Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos, y coincidíamos que, bueno, exhibe las desigualdades eh, persistentes en esta sociedad. Y si algo ha dejado claro la pandemia, eh, como lo afirman pues, diversos líderes mundiales, es que nadie se salva solo, ¿verdad? Experimentar esta realidad de, del presente, eh, pues nos lleva a cuestionar también modelos de análisis económico y de organización socioeconómica que se enfocan solamente eh, pues al interés de unos pocos, ¿verdad? A bienestares individuales. Y pues eh, creo que es necesario pensar en planteamientos de corte comunitario. Y ahí la economía social aparece como en muchas épocas de crisis como una alternativa que también nos interpela en esta crisis por su carácter social, por su carácter colaborativo eh, y porque está enfocado a las personas, ¿verdad? La academia en esta situación creo que ha tomado una actitud activa, eh, incluso más que antes, pero falta mucho por recorrer también, eh, sobre la importancia de la formación de la comunidad educativa en la economía social y solidaria como alternativa de organización socioeconómica. Entonces, esta crisis también deja ver que si bien el concepto de economía social tiene muchos años, todavía es necesario ponerlo sobre la mesa eh, mediante programas formativos, mediante pro programas de intervención social y acompañamiento que lo lleven eh, pues desde la comunidad y pues este, adecuadamente aprendiendo mutuamente, ¿verdad? En esta pedagogía que planteaba eh, Paulo Freire de, de aprender mutuamente en estos eh, procesos, eh, romper para, paradigmas del sistema económico actual para dar espacio a otras maneras de organización. Bueno, pues si quieres hasta aquí me, me, me detengo para dar paso a otros participantes o a otras preguntas que tengan los, los participantes o las participantes. Gracias. Muchas gracias, Luis. Ratifico y me, me llama mucho la atención este acompañar. El acompañar es uno de los valores y virtudes muy importantes y la academia acompañando a la economía social y solidaria en busca de dotarle de significados y de palabra. Gracias por el uso del tiempo. Iniciaremos con nuestra siguiente eh, expositora. Luego tendremos más espacio para preguntas y queremos abrir las preguntas al público. Nuestra siguiente expositora es la doctora Curiazzi una eh, compañera de la economía social y solidaria, Roberta 
ha trabajado mucho tiempo en la academia y tiene un doctorado en calidad ambiental y desarrollo económico. Es profesora e investigadora de la FLAXO, donde es miembro del directorio del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Economía Aplicada. Ha permitido en su vida, ha, ha trabajado en su vida profesional acompañando también diversos proyectos de investigación referente a la economía social y solidaria. Y en esta medida ella es una persona autorizada para permitirnos acercarnos a cómo la academia puede estar cerca o debe estar cerca de la economía social. Igual, doctora Curiazzi, un gusto saludarle. Las preguntas son las mismas. ¿Cuál ha sido, ¿Cuáles han sido las aportaciones más valiosas de la academia y la investigación, en su caso, en la construcción del, y el desarrollo del concepto de la economía social y solidaria? Y en esa medida, en, esa medida en, ese, en ese contexto, ¿de qué manera ha afectado, positiva o negativamente, el, el, el impacto o a qué, en qué manera ha, ha impactado en la concepción de la economía social y solidaria para la academia el virus, el, la pandemia COVID-19? Eh, Roberta, un gusto saludarnos y un encontrarnos gusto. por este medio. Qué un bueno. gusto. Muchísimas gracias por esta invitación que recibí y acogí. De verdad, con mucho placer. Eh, como usted dijo, justamente llevo una vida trabajando en esos temas y mi formación también eh, se refiere totalmente a, a la economía social y solidaria y además Llego de una escuela muy vieja, muy antigua, que desde ya a finales del de, de, de 1700 empezó a trabajar esos temas, no claro con el enfoque de ahora, pero muy cercano a el que tenemos en este momento. Desde entonces eh, hasta este momento hemos visto, y sobre todo en las últimas décadas, que la cultura económica dominante ha dejado de verdad de lado una, una virtud cardinal, que es la prudencia. Y la academia, la prudencia en el sentido de saber mirar lejos, pero para apuntar al bien común. Y no solamente a corto plazo en razón del self-interest. Y entonces la academia ha empezado en su evolución más moderna, eh, alrededor de los temas de la economía social y solidaria, plantearse unas cuantas preguntas muy importantes. Antes que todo, eh, comprender la profunda diferencia que hay entre gobierno y gobernanza. En, la, en el espacio de la gobernanza hay un espacio enorme por la economía social y solidaria. El hecho de poder formar parte de un proceso transformador, un proceso que marque cambios de paradigma, un proceso que nos imponga reflexionar sobre lo que hemos realmente perdido, porque cuando nació realmente la economía en la época del humanismo civil, era una economía civil. Este adjetivo importantísimo lo hemos olvidado, así como hemos olvidado el potencial enorme que hay dentro de, de este sector, un sector que es un mosaico increíble de, de experiencias y de mucho tiempo, ya de décadas, que han demostrado cómo pueden diferenciarse sus performances dentro del mercado con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente. En los últimos 20, 25 años, básicamente, esta convicción errónea de que no puede existir realmente un sistema de mercado que vea la participación activa, concreta, también a nivel decisional y político también de esta parte tan importante de la economía, más silenciosa, menos arrogante, pero bastante más propositiva de la otra. Y esta misma economía nos ha llevado a, a, a plantear un problema enorme que ahora estamos viviendo realmente y concretamente. O sea, una mala cultura económica que nos ha dicho que, se, que teníamos que buscar la maximización de la eficiencia del sistema pensando en la realidad como un modelo matemático cuyas manipulaciones habrían permitido de alguna manera lograr un cierto objetivo. Hemos 
nos olvidar en todo esto lo fundamental. Y la academia, gracias a Dios, sí lo ha rescatado. Y en los últimos años con más fuerza. O sea, la economía es una ciencia moral, social y y civil. Y es claro que necesitamos también enfocarnos en, en otros elementos igualmente importantes y constitutivos de esta disciplina. Pero todos los medios que se han utilizado hasta este momento, estadísticos, etcétera, para interpretar la economía, en realidad nos han permitido entender y reconectarnos con la esencia de la economía que es humana. Hemos actuado y también pensado dentro de la academia en los últimos años eh, que el, el, la lógica, la cultura del individualismo libertario era la prevaleciente y la única que funcionaba. Pero ¿qué nos dice esta lógica? Que el hombre es un individuo y un número no una persona, que la sociedad civil es una suma de utilidades individuales y que la libertad de acción se relega solo y exclusivamente a la esfera individual y no colectiva y además concebida solo en términos de interés propio. Pues eso ya no funciona y lo hemos visto con los efectos también llevados por el COVID. Por otro lado, todo eso nos ha llevado a otro error gravísimo, o sea, desarrollar una cultura paternalista que nos ha llevado a concebir realmente la responsabilidad social de empresa como actor dentro de nuestros sistemas sociales y de mercado, etc., pero en el sentido negativo del término. O sea, hasta la fecha resulta que se le ha pedido a la empresa realmente que no haga, que no contamine, que no realice acciones que no se ajustan a los códigos vigentes en la sociedad y el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto y que hemos entendido los académicos con respecto a la economía social y solidaria y a lo que propone es que para mirar adelante innovando, es absolutamente necesario sentar las bases de un cambio de visión y de paradigma que sea capaz de promover la participación activa y total de nuevos protagonistas en la economía y en la sociedad también. Y este paso nos ayudó, podemos decir que favoreció el desarrollo de una correcta lectura económica de lo que es el valor de producción de bienes sociales. Una cosa que hemos olvidado por completo. Esta visión ha llevado al desarrollo de otra visión de responsabilidad de la empresa, que ya no es solamente social, sino civil también. Y además cobra una, un sentido absolutamente positivo. O sea, ahora la empresa tiene que trabajar en sinergia con otros sujetos, según el principio de subsidiariedad circular. Y en ese sentido está llamada a aportar directamente su contribución, tanto dentro del ámbito público como también en el de la, de la sociedad civil organizada. Y eso significa que estamos hablando de una empresa que tiene que contribuir activamente al incremento de la tasa de civilización del contexto de referencia. Cuidar las chivitas, como se decía en el tiempo del, del imperio romano, es la base de la responsabilidad civil. Entonces, pensar que tenemos sí que actuar para nosotros, pero como parte de un todo mucho más amplio. Y entonces, la empresa en la que está pensando ahora la economía heterodoxa, que es la que toma en consideración absolutamente y que valida la acción de sujetos y actores dentro del mercado, que en cambio la ortodoxa ve como anomalías del mercado. Según esta nueva visión, la empresa que se casa con la idea de sociedad civil es una empresa que es capaz de activar sinergias rentables además, de convertirse totalmente en un agente de transformación de estructuras ya existentes 
y aumentar además el ritmo de civilización de un territorio, abandonando lo que ya hemos visto que no funciona, la idea obsoleta del mero lucro y nada más que esto. Entonces, ¿qué cosa nos hemos preguntado? ¿Qué cosa hay que hacer para que el, el mercado vuelva a ser lo que fue en la época del humanismo civil? O sea, un medio de civilización y de progreso moral y económico a la vez. Pues, sencillo. En las palabras, claro, en los hechos menos, pero juntar a los principios del perfil institucional de la economía que quiere universalidad, prudencia, justicia, los principios de la economía que llamamos ahora carismática. Una economía que, está, que se basa en la vocación, también en las motivaciones intrínsecas y en un cierto sentido de gratuidad que significa mirar más allá del capital, más allá del dinero, más allá de mi interés personal. Tengo que mirar a la sociedad porque sé y soy consciente del hecho de que mi acción puede tener repercusiones positivas y un efecto multiplicador dentro de la sociedad. Y cuando nosotros hacemos referencia desde la academia a estos carismas escondidos en nuestra economía, estamos hablando básicamente de apasionados constructores de comunidades y de territorios. Personas que saben reconocer también detrás de las tantas formas de pobreza y necesidad que hay en el mundo, una gran riqueza, una posibilidad más de contribución para marcar este cambio y para que nuestro sistema se, se vuelva totalmente inclusivo y basado realmente, y no solo en las palabras, en principios de solidaridad y reciprocidad. Dicho esto, la contribución, creo yo, más importante que ha dado la Academia hasta este momento ha sido volver a los orígenes de este pensamiento económico del humanismo civil, recuperando y rescatando el lado humano de la economía para apoyar justamente el desarrollo de una nueva cultura. También haber tenido la capacidad y la atención de observar las, la, las dinámicas sociales y de mercado con gafas diferentes. Ver las fallas, poner en discusión el status quo y pensar además en devolverle un papel protagónico a un sector de nuestra economía que nos permite marcar un cambio, un cambio que es un cambio de visión. Ya no tener una mirada que parta desde el mercado para llegar a la sociedad poniéndola en una posición subordinada y funcional, sino una mirada que parta de la sociedad y los territorios y que vaya hacia el mercado y que devuelva a la sociedad y a los territorios también la libertad positiva de acción y su rol de agentes transformadores dentro de nuestra época y hacia todo lo que vendrá en los próximos meses. Por lo que eh, se refiere a la situación actual del COVID y cómo eso ha, ha, ha replanteado la posición de la academia frente a la, a la economía social y solidaria, pues no hay duda de que lo que estamos viviendo es una, una crisis económica, social, ambiental y sanitaria. Y en todo eso, la verdad, en este fracaso del, del modelo económico prevaleciente que ha dominado en las últimas décadas y que hemos visto que se se erigen principios deshumanos y deshumanizantes a la vez. Todo eso nos ha puesto en una posición de mayor atención todavía hacia la economía social y solidaria como un fenómeno transformador que sirve, que es necesario y que tiene todo el potencial para transformar. Tenemos desde la academia que reescribir los textos de economía. Esto seguramente, y estoy convencida de que más adelante eh, será mucho más que solo una convicción. ¿Y eso por qué? Porque salir de la pandemia no significa volver al business as usual, lo que hemos hecho hasta este momento, sino promover un modelo alternativo de crecimiento y una forma de resiliencia transformadora 
tenemos que incorporar la idea de que el homo economicus debe nutrirse también de relaciones, también de motivaciones, también de confianza, que la actividad, la actividad económica necesita virtudes civiles para generar riqueza y bienestar común. Hay todo un nuevo contexto para explorar y practicar, que es todo el modelo de la economía de mercado civil, donde estas empresas pueden ser agentes protagónicos y transformadores. Muchas gracias, Roberta. Una alegría poder escucharte y darnos cuenta de que debemos recuperar el verdadero sentido de la economía. Una economía y un mercado que está compuesto fundamentalmente por personas. Como decía el doctor Arriaga, las personas hacen la economía y la academia debe reconfigurar. Eh, no sé, algunos de estos libros tienen que cambiar mucho. Algunos de estos libros tienen que cambiar mucho. Tengo el gusto de presentar hoy a el profesor José Luis Corallo, un compañero de la economía social y solidaria, porque ha sido compañero durante muchísimos años. De él, la mayoría de los que estamos aquí personalmente, he leído algunos de sus textos y me he deleitado a través de eso, de su aprecio hacia la economía social, de su visión de la economía social como algo diferente de su visión de la economía social como la economía de las personas, como la economía del trabajo. Desde su dirección en la maestría de economía social en la Universidad General Sarmiento, desde la dirección de esa misma universidad y desde los diferentes espacios en donde ha intervenido de manera directa y categórica de plantear a la economía social como una alternativa para el ser humano y una alternativa sobre todo hoy ante el, el, la compleja situación que vive el mundo, tengo el gusto de poder estar aquí presentando a nuestro querido profesor José Luis Corallo. Y para él, las mismas dos preguntas. ¿Cuáles han sido las aportaciones más valiosas, más categóricas, más estratégicas hacia la construcción y el desarrollo del concepto de la economía social? Y... En ese contexto, ¿cuál es, en, en el contexto que hoy vivimos, ¿cómo ha hecho o cómo ha generado el COVID un cambio en esa misma concepción de la economía social y solidaria? Doctor, profesor, compañero José Luis Corallo, muy buenos días, buenas tardes, un gusto saludarle. Buenas tardes, Juan Carlos, muchas gracias por la presentación. Agradezco los organizadores del evento por permitirme compartir este panel con eh, Roberta y con el compañero Arriaga. <coughs> Trato de, en el poco tiempo que tenemos, de referirme a las preguntas que has planteado. La economía social es un campo teórico aún en construcción, aún en formación. Si bien hay corrientes importantes del pensamiento, pero que han sido demasiado específicas, como por ejemplo la de las instituciones cooperativas. En el proceso de, de formación de este campo, tenemos que tener en cuenta que ese campo no estaba vacío, sino que estaba ocupado, estoy hablando de las últimas décadas, por una teoría hegemónica que es la teoría que da pie a al neoliberalismo o que le da una ideología teórica al neoliberalismo, la teoría ortodoxa, que es ortodoxa porque está impuesta por la fuerza, no por la claridad y la verdad de sus principios, pero hoy es la que se enseña en la mayoría de las universidades. Para constituirse el campo de la economía social debe definir su objeto, su objeto filosófico, y para eso se pregunta, ¿qué es la economía? Y cuando se plantea esa pregunta, aparecen dos opciones planteadas claramente por Karl Polanyi. Una economía formal, una teoría económica formal, que ve a la economía como un sistema de asignación de recursos escasos a fines múltiples, y que por lo tanto se presenta como un procedimiento, un procedimiento de cuantificable, matematizable, de cálculo, de buscar el óptimo y que se puede aplicar a cualquier actividad humana. Es una relación medios afines 
donde la calidad moral de los fines no es un problema. Y luego la teoría sustantiva que planteó Polanyi y que define a la economía como un sistema institucionalizado de principios, de valores, de prácticas para organizar el proceso productivo, el proceso de producción, distribución, circulación y consumo con el fin de resolver las necesidades de todas y todos en la sociedad y en equilibrio con la naturaleza. O sea que esta definición plantea un sentido de la economía, un fin de la economía. No es un procedimiento y por eso su sustantividad. Pero además se tiene que constituir como un objeto científico. Y acá encontramos otra cosa que nos diferencia de la economía ortodoxa. La economía ortodoxa pretende plantearse como una disciplina científica separada de otras a las que no considera científicas. Para nosotros la economía es un objeto multidimensional y por lo tanto requerimos para reconocerla no solo el conocimiento sobre la teoría del mercado que nos puede aportar la economía ortodoxa, o por lo menos partes de ella, sino la antropología, la psicología social, la sociología, la teoría política, son necesarias para dar cuenta de esto que llamamos la economía. Ahora, para construirlo, ha sido necesario, o se ha venido haciendo, una referencia a los sistemas de pensamiento fundacionales de las ciencias sociales en los tiempos modernos. Desde ese punto de vista, desde el pensamiento de Owen, de Marx, de Durkheim y más cercanos para, para nosotros los latinoamericanos, los de Hinkelamer y Mora y los de Dussel, son fundamentales en la construcción de esta teoría que no voy a llamar académica, me parece que va más allá del academicismo. Esta, esta construcción es y debe ser una construcción abierta, no un sistema autocoherente, un sistema cerrado como el que pretende la economía ortodoxa. Tiene que estar abierto a los cambios en la realidad y tiene que estar abierto a los cambios en el conocimiento de las otras disciplinas. Esto nos ubica entonces en un campo de fuerzas donde hay una hegemonía y por lo tanto hay una lucha contra hegemónica. No podemos coexistir sin lucha con la economía ortodoxa que orienta al neoliberalismo. Tenemos la ventaja con respecto a la economía ortodoxa que desprecia a la empiria porque cada vez que aparecen evidencias de que su teoría no es correcta, simplemente sigue afirmando la misma teoría. No se considera falsable, no considera que la realidad la puede poner en cuestionamiento. Desde nuestro punto de vista, las investigaciones antropológicas, históricas, comprueban que han existido y existen diversas combinaciones de principios de institucionalización de la economía. Por lo pronto, el trabajo, el principio de organización del trabajo, de participación en el sistema de división social del trabajo, donde el trabajo transforma la, la naturaleza, completa el metabolismo socioeconómico, es, a, utiliza y desarrolla tecnologías que pueden ser destructivas de la naturaleza o que pueden ser restitutivas de la naturaleza. Aquí empiezan a plantearse opciones de cómo se concretan estos principios. Pero estamos diciendo que todos los principios que voy a mencionar están presentes en la organización de todas las economías. El principio de redistribución. Toda economía tiene algún sistema de redistribución fundamental para reducir las inequidades y para hacer más coherente a la sociedad. Esto no quiere decir que no haya desigualdad, esto no quiere decir que no haya pobreza y riqueza acumulada. Pero hay un principio de redistribución que por débil que sea, por ejemplo, se manifiesta en nuestras sociedades a través del Estado y el sistema fiscal y la producción de bienes públicos gratuitos. Hay otro principio que es el de la reciprocidad, que no es el del toma y daca del contrato de mercado, sino que es el de dar, recibir y devolver. Devolver, recibir, perdón, 
sin la seguridad de que uno, perdón, dar sin la seguridad de que uno va a recibir a cambio un equivalente. El sistema de, de seguridad social de reparto es un buen ejemplo de esto, donde aportamos a un sistema de seguridad social sin saber si nos vamos a llegar a retirar y a jubilar, sin saber si vamos a necesitar servicios complejos del sistema de salud, pero aportamos. Esta, este principio de reciprocidad está presente también en el principio del trabajo, que, donde puede haber asociativismo, cooperación, autogestión y no solamente el trabajo dependiente del capital. El otro principio es el de intercambio. La teoría del mercado dice que el intercambio es propio del mercado, donde los individuos intercambian mercancías y valores de acuerdo a los precios que fija el mercado, entre comillas, objetivamente. Como si el mercado fuera un sistema competitivo donde no hubiera monopolios, oligopolios y poderes desiguales. En cambio, la economía social plantea la posibilidad de un comercio justo, de un comercio donde se reconoce las necesidades del otro y no se lo ve solo como un obstáculo o como un portador de dinero para realizar las mercancías que poseemos. Otro principio es el de consumo. El consumo que puede ser un consumo responsable, puede ser un consumo responsable con la sociedad y con la naturaleza, o puede ser el consumismo, la, la búsqueda sin fin de placeres que el mismo sistema de acumulación capitalista nos va introyectando. Y finalmente un principio de coordinación, de coordinación de todo este proceso económico, donde nuevamente el mercado se plantea como el, el que decide qué producir y cómo producir, y la economía social plantea que es la sociedad y la política conscientemente los que orientan a la economía. En esto nos oponemos al principio de mercado total, que ve a todas las actividades de la sociedad como convertibles en mercancía, como posibles negocios. Sea salud, sea educación, sea cultura, todo puede ser mercantilizado para esa teoría formal hoy hegemónica. Ahora bien, otra afirmación que hace la economía social es que lejos de estar libre de la moral, la, las economías, los sistemas económicos se fundamentan en principios éticos. La economía ortodoxa se fundamenta en el principio ético, en el deber ser de la libertad individual y restricta y en la propiedad privada sin límites. Mientras que la economía social se basa en el principio ético de la reproducción y desarrollo de la vida. Ah, otra diferencia importante entre estas dos cor corrientes que compiten en el campo de la economía. También hay elementos utópicos distintos. La teoría ortodoxa plantea la utopía del mercado perfecto y cada vez que trata de realizarlo produce catástrofes ecológicas o catástrofes sociales como la que estamos presenciando en esta época. En la economía social, en cambio, tiene elementos utópicos, pero son realistas, son realizables. Un ejemplo de esto puede ser el paradigma del buen vivir que nos plantean los pueblos indígenas andinos. Un punto adicional es que la teoría tiene que descender, aproximarse a las prácticas reales, y para eso necesitamos bajar de las abstracciones a teorías intermedias, con una investigación comprometida con la transformación y el desarrollo de sujetos para producir otra economía. Y aquí aparece el adjetivo de solidaria, la afirmación de que la construcción de otra economía mejor requiere reemplazar la competencia ilimitada por la solidaridad. Estas teorías intermedias, por ejemplo, dan lugar a una visión de la economía empírica como formada por tres sectores, por un sector de economía capitalista, orientado hacia la acumulación del capital privado sin límites, un sector de economía pública, que según el liberalismo político tendría que estar orientado por el bien común o por la gobernabilidad, y un sector 
enorme de economía popular que está siendo y ha sido ignorado por el sistema eh, económico hegemónico, vista como atraso, vista como informalidad, vista como negatividad. Pues la economía popular es la economía de los trabajadores, cuyo trabajo es el principal recurso que tienen y que lo usan para vender la fuerza de trabajo, pero también para realizar emprendimientos mercantiles, individuales, asociados, cooperativos, para realizar tareas de trabajo comunitario, para desarrollar la economía del cuidado, una economía que ha sido ocultada y que recién ahora el feminismo logra sacar a luz. Pero este esquema de una economía mixta es un esquema empírico que lo podemos encontrar en todo sistema económico real y que nos ayuda a orientarnos y a pensar en qué articulación tiene que haber entre esas tres lógicas. Me refiero ahora a la segunda pregunta que tiene que ver con la crisis que precipita el COVID-19. Wallstein hablaba de que estábamos por entrar en una transición epocal, en una transición civilizatoria. Pues pienso que la, el, la crisis global que provoca el COVID-19, que cabalga sobre la crisis global del capital, viene a acelerar esa transición epocal y que deja, debería dejar claro que no va a haber regreso a la vieja normalidad, sino que estaremos como los sistemas complejos buscando en este punto de, de apertura, donde no sabemos cuál va a ser el camino a seguir, buscando certidumbres en el medio de la incertidumbre. La teoría y la práctica de la economía social y solidaria, que tiene que ser crítica, porque está planteando otra economía, ya estaba en el borde del sistema capitalista global. Y las buenas experiencias que coleccionaba veían como posible su superación. Ahora no es suficiente con encontrar buenas experiencias cooperativas, mutuales, asociativas y pensar que se pueden extender hasta en el infinito tener un mundo de cooperativas. Ahora hay que acompañar masivamente a los sujetos sociales a los tres niveles de transformación, microeconómico, mesoeconómico y sistémico. Este es un gran desafío que nos pone la crisis global que estamos pasando ahora y que tendrá que superarse y registrar, la teoría va a tener que superarse y registrar críticamente la realidad emergente a la vez que hace propuestas responsables, es decir, factibles. Muchas gracias, profesor Corallo, por su disertación. Le agradecemos muchísimo. Hemos visto cómo una, una economía crítica debe nacer, cómo una sociedad en donde lo social, lo político gobierna la economía y buscar principios, en principios distintos, de distinta epistemología, encontrar caminos para una nueva eh, academia y revisión de la Academia sobre la Economía Social. Compañeras y compañeros, entramos a la segunda fase, al segundo panel o ronda, en el que igual, de manera eh, similar, lanzaré una pregunta fundamental, entre varias otras, pero una pregunta fundamental. Y sobre esta pregunta, igual, en la misma eh, forma en la que estamos nosotros eh, llevando este, este panel, y pues irá cada uno de las personas interviniendo. La pregunta fundamental va para el doctor Luis Arriaga. La pregunta es la siguiente, ¿cómo transformar el presente y cómo construir un mejor futuro desde la economía social? ¿Cómo lograr estos grandes objetivos que hoy la humanidad nos impulsa, nos empuja? ¿Y cuáles son los elementos orientadores que no pueden faltar en ese futuro que imaginamos, ¿cómo puede la economía social y solidaria aportar para lograr ese futuro que queremos? O sea, ¿cómo transformar el presente y construir mejor un futuro desde la economía social? Doctor, le escuchamos. Gracias. Muchas gracias y también agradezco, bueno, las aportaciones de mis colegas que pues ayudan mucho a enriquecer 
eh, el debate. Bueno, ante el contexto también de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que es necesario en el futuro inmediato que haya una vinculación real entre las diversas instancias y actores para fomentar el desarrollo económico y social. El gobierno, desde las políticas públicas, creo que debe de fomentar y promover el desarrollo de esta nueva manera, por así decirlo, de construir una nueva sociedad y una nueva economía, como ya lo decían. Eh, los organismos del sector social, muchos de ellos con muchos años de experiencia, como los que han, hemos mencionado, y que son también generadores de conocimiento, tienen también un papel crucial. Tanto la academia a la que le corresponde, por supuesto, generar programas formativos para distintos actores, programas de, y aquí voy a hacer un énfasis, programas de acompañamiento eh, para estudiantes, pero en escenarios reales, ¿verdad? Con la gente, pues eso es muy importante y eso creo que es un signo muy claro de, del aporte que hacemos aquí en las universidades eh, jesuitas. A la que, eh, y programas de, de acompañamiento, pero también incubadoras de empresas cooperativas, formación de los cooperativistas y pues desempeñar una labor que divulgue, que genere y que sistematice el conocimiento, ¿verdad? Eh, así es necesaria y urgente una vinculación real para incidir y generar impactos reales en la sociedad, tan golpeada también por la pandemia y las múltiples crisis asociadas a, a, a esta, ¿verdad? La, la sanitaria es una, pero también la economía y la social. Respecto a, bueno, pues el futuro, ¿cuáles serían, digamos, estos elementos orientadores que no pueden faltar en este futuro que, que todos y todas imaginamos? Y, ¿Y cómo puede, pues, la economía social y solidaria aportar en este futuro que queremos? Bueno, pues eh, los valores de la economía social son aquellos que parten de sus principios, pero sobre todo los que se viven en el día a día, ¿verdad? La ley mexicana para el programa de fomento a la economía social propone eh, pues ciertos criterios éticos de los que ya hablaba José Luis, por ejemplo, eso, esa parte me ayudó mucho José Luis cuando mencionaste que la economía eh, solidaria se funda en principios éticos y entonces está pues el principio de la ayuda mutua, la democracia, la equidad de género, la igualdad, la justicia, eh, la pluralidad, la solidaridad, la transparencia, la subsidiariedad, eh, entre, entre otros muchos valores que están, eh, pues, eh, estos elementos orientadores que no pueden faltar en el futuro que nos imaginamos. Es decir, el futuro que nos imaginamos debe de estar, debe descansar en una base ética. Y entonces la economía social supone colocar en el centro del desarrollo local a las personas y al bien común eh, contribuir a la generación de la resiliencia y la estabilidad en los territorios frente a las crisis, generar empleos, pero generar empleos de calidad e inclusión social de colectivos más desfavorecidos, promover el arraigo y conexión con el territorio. En, en realidad la economía social no se deslocaliza, sino que trabaja con las personas del entorno cercano, busca un mejor uso de los recursos locales y una pues lo que está de fondo en esto es una distribución equitativa de la riqueza. La economía social y solidaria contribuye también al empoderamiento y a la participación de personas, aporta también a la construcción de una economía pues plural y diversa, ¿verdad? Con lo, pues cimentada en la base también de los derechos humanos, coloca los cambios y las necesidades sociales en el centro del debate económico frente a los objetivos relacionados solamente con la maximización de beneficios o la competencia territorial de la que hablabas, José Luis, de la que hablabas también, Roberta, que creo que Roberta también pues, lo plantea de una manera muy clara. También creo que el futuro pues, eh, está en impulsar estrategias de emprendimiento colectivo y colaborativo frente a estrategias que promueven solo el autoempleo y el impulso de negocios económicamente pues, convencionales. Y así la lista continúa, ¿verdad? Por, por eso, pues creo que el compromiso de las universidades, particularmente pues las nuestras, proponen un enfoque de desarrollo 
económico con un énfasis en la persona. Y creo que esto, bueno, Juan Manuel Martínez Lupier, pues lo trabajó mucho cuando estaba de académico de, de la Ibero Puebla. Tiene, creo que tiene unas experiencias muy ricas que, que creo que, que pueden contribuir a este debate y consideramos que debe existir un equilibrio entre la dimensión del emprendedor, la persona, la empresa, la cooperativa, su equipo de trabajo, pues los colaboradores, colaboradores y el, y el entorno que, que es pues, el medio donde se desarrolla, el medio ambiente. El cuidado de estos cuatro elementos, ¿verdad? Emprendedor, empresa, equipo y entorno. Eh, favorece un esquema económico con mayor equilibrio en lo social. En el ITESO, por medio de diferentes proyectos de aplicación profesional, aquí les llamamos los PAP, pues trabajamos con estudiantes, asesoramos mutuamente, nos asesoramos a las cooperativas, eh, a las consultorías y, a, y, y creamos, tratamos de crear pues estos esquemas de acompañamiento en proyectos de economía social. Entonces, desde este enfoque tratamos de implementar eh, pues esta dimensión empresarial que es importante, pero también pues entrar en estos valores éticos de los que mencionaba José Luis y cubriendo el acompañamiento del desarrollo de los grupos y de las personas a partir de ciertas metodologías de trabajo con el objeto pues de, de cubrir todos estos elementos que ya eh, mencionaban en la parte más teórica, ¿verdad? Sobre todo, pues, Roberta, y, Roberta y, y José Luis, que son, pues, ya personas con mucha trayectoria en este campo. Pues, hasta ahí, esa es mi, mi respuesta. Gracias. Yo también aprovecho para, pues, darles las gracias por la invitación. Tengo a las dos un compromiso que me tengo que retirar. Pero, bueno, estoy viendo también, pues, la gran participación que se está dando en el chat. Creo que es... es muy importante también, pues, todas las preguntas que están haciendo al respecto. Y creo que, bueno, tratamos de, a partir de estas aportaciones, yo retomé algunas y traté de responderlas. Entonces, muchas gracias. Un abrazo a mis colegas y muchas gracias por estar aquí, pues, en este espacio. Gracias, doctor muy... Luis Arriaga. Muchísimas gracias. gracias. Estimada Roberta, una alegría. Y te lanzo la misma pregunta. ¿Cómo transformar el presente y cómo construir un mejor futuro desde la economía social y solidaria. La pregunta es muy complicada, no te están diciendo qué es lo que pasa, está diciendo cómo lo hacemos. El COVID nos llegó de un rato al otro y hay que responder y hay que enfrentar la vida, como dijo el doctor. Muchas gracias, Roberta, te espera. escuchamos. Bueno, muy concretamente, el COVID-19... Eh ha marcado y marcará cambios muy fuertes en todo lo que son las actividades económicas y también en la forma en que funcionan nuestras sociedades. Pero nos da una contribución muy importante. Puso en primer plano el rol, el papel que puede desempeñar la economía social y solidaria y además que debería desempeñar porque es una obligación cuyas eh, organizaciones en realidad estos meses han demostrado ser un elemento muy importante, fundamental para mitigar los efectos de esta pandemia. No obstante, se haya asistido a un subutilizo de esas organizaciones, ahí en donde hubieran podido dar una gran contribución para manejar mejor y gestionar mejor toda esta crisis que estamos, estamos viviendo, que no es solo económica, sino social, como ya lo hemos dicho. Entonces, lo que yo veo en perspectiva es un, uh, un impulso que espero ver en perspectiva de parte de la economía social y solidaria para tomar decisiones audaces y valientes en este momento para lograr un mayor protagonismo en lo económico y en lo social, y pero inspirándose a qué cosa, lo que realmente ya se hizo, porque tenemos todo un background increíble, eh, un gran potencial, una gran ventaja y un valor añadido. Antes que todo, hemos visto y confirmado la capacidad de estas organizaciones de adoptar modelos de negocio alternativos y exitosos. Cultivar el bien común, la innovación social, la cooperación, inspirar prácticas sostenibles e inclusivas y además a remodelar los sistemas económicos y sociales, eso también en perspectiva, 
eh, inspirando prácticas que sean sociales y ambientalmente responsables y además ampliar los modelos de negocios de la economía social, desbloquear eh, a más nuevos y viejos sectores y prestar servicios en áreas remotas para revitalizar también territorios que están muertos. Y el potencial y la ventaja en dónde queda. Y de ahí tenemos que empezar a construir algo diferente, este cambio de paradigma. Antes que todo, la economía social y solidaria tiene una diversidad de sectores, entidades, formas legales, tamaño y alcance impresionante. Aplica prácticas operativas sostenibles, facilita la cooperación y, como ya hemos dicho, la innovación social. Está anclada localmente, lo que le permite tener una visión mucho más directa con respecto al territorio, a la sociedad, a las necesidades que se dan ahí dentro. Y además moviliza múltiples recursos y adoptando una gobernanza inclusiva y democrática y un actuar solidario y reciprocante, no solidaridad no más, sino solidaridad reciprocante. Y el valor añadido, pues claro, la creación de cohesión social, actuar como factor de competitividad también dentro de los territorios y factores de desarrollo universal, inclusivo y equitativo. Y además, hacer un frente de resiliencia fuerte, porque eso lo ha demostrado y en más de una ocasión, contra de la, y frente de las dificultades del ciclo económico. La capacidad también que tiene de compartir políticas con instituciones públicas y de traducir estas políticas en algo concreto a beneficio de sociedades y territorios. Y definitivamente producir una diferente cultura económica civil y social que sí hacen en el momento mismo en que trabajan dentro de nuestras sociedades y dentro del mercado. Esta sed de humanidad, así me, me gusta llamarla, que tenemos ahora en este sistema, creo que solo pueden satisfacerla estos carismas, estas realidades carismáticas que son tanques y motores de cambios transformadores en la sociedad, en la economía y en el territorio. Es una revolución que ya está en camino silenciosa pero presente, muy fuerte, con un gran patrimonio para, para explotar y para seguir desarrollando. Las bases ya existen, ya existen los actores, falta encontrar la forma y el medio mejores. La forma, ¿cuál tiene que ser? La generación de una nueva eh, eh, cultura económica y social que vuelva a poner al centro el ser humano, al centro del discurso económico y social también, el ser humano, que vea en la persona una opción, una alternativa y que empuje cambios que se basen en los principios que ya muchas veces hemos recordado, reciprocidad, solidaridad, mutua ayuda, mutuo reconocimiento, y que todo eso se vuelva además una praxis concreta en lo económico. El medio... Ya lo tenemos. La economía social y solidaria, todo el mosaico de alternativas y propuestas que la componen y que pueden y ahora tienen la obligación de jugar un rol determinante en la construcción de, de un mundo nuevo con una cara un poco más humana realmente. Gracias, Roberta. Un gusto escuchar tus apreciaciones. Eh, damos el paso al doctor Corallo para que nos ayude con la misma respuesta. ¿Cómo transformar el presente y cómo construir un mejor futuro? ¿Cuáles son los elementos que, orientadores que nos podrían empujar y que nos faltan para eh, poder llegar a ese mundo que imaginamos? Doctor José Luis, le escuchamos. Bueno, yo creo que la pregunta amerita una respuesta política. Transformar el mundo. ¿De qué mundo partimos? Partimos de un mundo extremadamente desigual, con un poder concentrado económico, militar, ideológico, un control de los medios de producción, una mayoría sociales en los distintos continentes 
que son víctimas de ese sistema y que son básicamente los trabajadores. Transformar ese mundo implica cambiar esa correlación de fuerzas, implica una tarea política. El papel de la teoría, el papel de la conceptualización puede ser, debe ser, no vanguardia de esa búsqueda de cambios, sino acompañar a los cambios cuyos actores fundamentales, cuyos sujetos fundamentales son los trabajadores organizados, pero también los nuevos movimientos sociales. Ante la crisis ecológica, el movimiento ecologista. Ante el patriarcado, el movimiento feminista. Ante el avance del agrobusiness, el movimiento campesino. Ante la colonización creciente, el movimiento indígena. Si tenemos que pensar que no es solo un avance de la teoría por la teoría, sino un acompañamiento a la lucha de esos movimientos en esta época que se viene. Es una época en la que, por ejemplo, un punto fundamental va a ser la disputa por el sentido del Estado. Un Estado reproductor de las relaciones de dominación, a la vez que asiste para hacer gobernables estas sociedades a las mayorías excluidas, o un Estado democrático, participativo, que genera políticas públicas junto con los actores de la economía y en particular de la economía popular, como yo planteaba antes. Esto requiere ideología, esto requiere valores. Los ejemplos que di yo antes de quiénes son autores preferidos para poder armar una teoría de la economía social en América Latina, mencioné a Hinkelamer y Mora y a Dussel, que son parte de un movimiento de la teología de la liberación. Pero a la vez nosotros estamos enfrentando hoy el avance del, 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 del neopentecostalismo que plantea una teología de la prosperidad que dice que cada uno es responsable de sí mismo, que cada uno se tiene que producir a sí mismo, que tiene que aprender a emprender y que no hay manera de responsabilizar al sistema por esto. Está la magnitud de la crisis global que experimentamos que no se puede resolver sin cambio de sistema y esto no puede esperar un siglo. Esto puede ser que lleve décadas, pero no un siglo y tiene que iniciarse desde ahora. Yo creo que es fundamental que la economía social y solidaria plantee, robustezca la propuesta de que estos cambios tienen que venir desde abajo con el apoyo del Estado. Por ejemplo, acá en la Argentina ha surgido un nuevo sujeto social, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que plantea no ser asistido con un ingreso complementario, sino acceso al trabajo, a la posibilidad de la producción. Y que plantea cosas sistémicas, por ejemplo, la irracionalidad de las grandes ciudades y la necesidad de romper con el hacinamiento de los pobres y pasar a comunidades territoriales más autárquicas donde se pueda producir alimentos, artesanías y productos complejos, usar la, la, la energía solar para ir descentralizando este sistema, para que la economía popular sepa que puede cambiar su entorno y no solamente tiene que esperar y depender del Estado. Estas son tareas que se afirman porque eh, con el, la evidencia del, de la crisis de la pandemia. La pandemia mostró las limitaciones del Estado para dar respuesta a una situación de crisis global. Mostró sus limitaciones estructurales, con el sistema de salud, por ejemplo, con el sistema urbano, por ejemplo. Y ha planteado a la vez la capacidad de las organizaciones sociales para contribuir a funciones públicas. Acá, por ejemplo, el distanciamiento social se planteó un modelo general que no funcionaba en, las, en los asentamientos irregulares de las grandes ciudades. Y fueron las organizaciones sociales las que plantearon un distanciamiento social dentro de una comunidad y resolvieron el problema que no podía resolver una política estatal. Entonces hay en esto, y termino, la necesidad de un conocimiento nuevo, la necesidad de lo que... Eh, Boaventura de Sousa Santos llama 
la traducción de juntar los conocimientos científicos críticamente analizados con los conocimientos prácticos de los trabajadores, de las clases medias, de los profesionales, de los excluidos, para cambiar esta realidad. Implica realizar experiencias que dialoguen entre ellas, no solo ser sistematizadas en libros, sino que se encuentren, y requiere que conjuguemos virtuosamente la solidaridad con la eficiencia. Necesitamos mercado, necesitamos sistemas de planificación, no es solo una cuestión de pura solidaridad. Desde ese punto de vista tenemos una tarea ingente y creo que los principios orientadores están más o menos señalados en lo que dije. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Corallo. Entramos a una tercera ronda en la que hemos abierto el panel para que las preguntas que llegaban por el chat podamos hacerlas a nuestros ponentes. Iniciaremos con el doctor Arriaga. Para él hemos seleccionado entre muchas preguntas una que quisiéramos que nos ayude con su respuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Habría que avanzar en lo teórico y en lo práctico hacia un concepto de economía solidaria? No como una especie de género economía, sino una especie de género procesos emancipadores. Pues aunque la economía social y solidaria incide en los procesos económicos, igualmente ha de incidir directamente en lo que en los de tipo cultural, social, político y ecológico. Y también incidir en el derecho humano al trabajo digno, pero al mismo tiempo en los otros derechos humanos. Doctor Luis Arriaga. No sé si está... Bueno, el doctor Luis nos había dicho que estaba bastante congestionado con su tiempo. Vamos a dirigir entonces... La pregunta a la doctora Roberta Curiazzi. Doctora Curiazzi, la pregunta es la siguiente. El buen vivir y el buen trabajar y la complejidad desde sus fundamentos filosóficos, antropológicos, ontológicos y sociales. ¿Qué perspectiva conjunta, principios y valores y estrategia en concreto aportan al desarrollo de la sociedad más civilizadora? Como bien comentó Roberta, en acciones y no solo en teoría o discusión académica. Oigámosle a la doctora Curiazzi y luego vamos con el profesor Corallo. Bueno, la evidencia de que esto pueda pasar ya la tenemos y es una evidencia completamente histórica. Ahí en donde es las organizaciones que sean cooperativas o de, de asociaciones o, u otras formas de organización de la, de la sociedad civil, ahí en donde han podido actuar realmente y concretamente tanto en, dentro del espacio del mercado como dentro de la sociedad han producido una riqueza que va mucho más allá del capital propiamente dicho. Y esto ha tenido dentro de esos territorios un efecto multiplicador impresionante que no se ha traducido solo en un fermento a nivel económico, sino de una cultura, la creación de una cultura diferente. O por lo menos ayudar a la gente a eh, ponerse un poco más sensible con respecto a ciertas temáticas. En mi país, por ejemplo, tenemos una gran historia conectada con la cooperación social, que es la que básicamente se ha sustituido en un cierto momento de nuestra historia al Estado, en todo lo que era el welfare state. Y las cooperativas sociales, también ahora en un momento de crisis terrible, y también con la crisis que, que, que acabamos de vivir a nivel económico y financiero mundial, etc., han sido la, unas de las pocas que han podido sobrevivir, y es más, que ha logrado tener aún más ahora un papel importante en todo lo que, como decía antes, es el manejo de ciertas dinámicas y de ciertos fenómenos a, a nivel territorial. Este reconocimiento no viene por simpatía porque nos gusta este modelo diferente de hacer economía, esta forma diferente de pensar, sino hablamos de resultados concretos, que no son solo la producción de riqueza 
finalizada a sí misma y cómo la conocemos de la versión del capital, sino a resultados concretos de desarrollo, progreso dentro del territorio, sobre todo producción de, de bienes sociales y, y de bien común. Muchísimas gracias, Roberta. Nos dirigimos ahora al profesor Corallo. La pregunta para el profesor es así. ¿Cómo superar las barreras de las multinacionales y los poderes económicos que digitan las economías de muchos países como el nuestro? ¿Esa es? Profesor Coral. Bueno, eh, yo diría que tenemos un ejemplo en los procesos de comienzo de este siglo en América Latina lo que pasó en Bolivia, en Ecuador, en, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Venezuela, fue la respuesta de la sociedad a programas neoliberales. Se tiró abajo gobiernos que no cumplían con el pacto electoral, sino que volvían a implementar programas neoliberales que implicaban abrir las economías al dominio de empresas transnacionales eh, que dominaban y que parecían intocables. En muchos de esos casos, en el caso, por ejemplo, de Ecuador y de Bolivia, el gobierno apoyado por las fuerzas populares pudo cambiar los términos de la intervención de los capitales en la extracción de petróleo, pero drásticamente los cambió. O sea, hizo falta un, un poder popular para cambiar las condiciones de negociación. No hizo falta echar a las empresas petroleras, hizo falta ejercer un poder popular para domar el interés ilimitado de estas empresas. Para el problema no son las empresas solamente, sino todo el proyecto civilizatorio del capital y de los estados centrales. Hoy se está trabajando no solo con una visión economicista de que la gente se va a comportar según como le vaya con las condiciones económicas, sino directamente sobre la subjetividad. Se ha cambiado un, una propuesta de pensamiento racional por una propuesta de hecho de que la gente reaccione a sus temores, a sus miedos, a sus odios, y esto está siendo... Eh, manipulado abiertamente con las teorías de la Big Data. Entonces, responder a las multinacionales es responder a un proyecto político, ideológico, global, que va más allá del interés económico inmediato, que tiene que ver con el dominio y con la hegemonía. Y creo, afirmo, que mientras no haya un sujeto popular, que no puede ser solamente local, territorial y nacional, sino que tiene que ser como se intentó en América Latina, la conjunción de los pueblos, de las naciones, como fue la propuesta de UNASUR o de la CELAC, los que ayuden a dar respuesta a esa fuerza internacional. Muchísimas gracias a todos y todas compañeras y compañeros de la economía social y solidaria que hoy nos han acompañado. Haciendo un pequeño resumen de lo que se ha podido decir en este, en este foro, podría decir que el acompañar, ese acompañamiento para la creación o desarrollo o fortalecimiento de ese sujeto popular que habla el profesor Corallo, sujeto popular que permitirá ser para hacer economía, ser para poder garantizar el derecho al trabajo, ese sujeto popular es el que nos combina a ese acompañamiento, ser para servir. Hemos visto cómo la construcción de una economía social pasa por la academia, en donde se configuran los imaginarios, los símbolos, el deber ser, y las prácticas y las reflexiones sobre esas prácticas. Tengo el gusto de poder cerrar este taller, este foro, y me alegra muchísimo poder contribuir al GISEF para abrir, abrir el conocimiento, abrir el espacio para el diálogo y la discusión. Muchísimas gracias a todos. 
profesor eh, Corallo, Roberta Cudiazzi y Luis Arriaga. Les agradecemos a todos ustedes, agradecemos a, a Linaes por su colaboración y su aporte. Agradecemos a todos los compañeros, a cada uno de ustedes que están en sus espacios construyendo una economía, un mundo diferente, una alternativa, un futuro común. Compañeros, muchísimas gracias. Me dicen de, del webinar que por favor prendamos las cámaras para poder registrar nuestra asistencia. Y pues les agradecemos a todos. Cualquier dificultad, pues creo que ustedes saben comprender. Gracias. Muy bien, les pedimos sonrían para la foto y por favor no escriban en el chat para que todos podamos salir. Sonrían. Por favor no escriban en el chat. Uh, listo. <risa> listo, Mar. Listo, Mar. Listo. Creo que ya tomamos las fotos. Sí, y pues, ya está. Sí. Al contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias y gracias a cada uno y cada una de ustedes sí, que gracias. nos acompañó el día de hoy. Saludos hasta los diferentes rincón, rincones de América Latina y de otros países. Así que, pues sigamos trabajando por colocar en el centro a la economía social y solidaria y, por supuesto, a la persona, que es lo más importante. Y invitarlos, hoy en la tarde todavía tenemos otro, otra sesión a las 5 de la tarde y todavía nos quedan tres días más del foro, hasta el viernes 23 de octubre. Así que invitarlos, vamos a comenzar a las 8 y media de la mañana en las plenarias y por supuesto la clausura el día de viernes con las conclusiones de las diferentes sesiones. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día, bonita tarde y bonita noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, Roberto. Chao, profesor. Chao. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Chao, María. Chao. Muchas gracias a todos. Qué alegría. Un gusto. Chao. Gracias, gracias.